మంచి చల్లు ప్రేక్షకులకు శుభమగ్నుగాక యవనస్తుల శీర్షికల ప్యూరిటీ ఈజ్ పవర్ అనే అంశాన్ని గురించి ఈరోజు మనం ధ్యానించుకుందాం ఒకటో పేతురు ఒకటి పదిహేనులో పేతురు చెప్తున్నాడు మీ దేవుడు పరిశుద్ధుడైనట్లే మీరును పరిశుద్ధులై ఉండండి మన దేవుడు పరిశుద్ధుడు కనుకనే పరలోకంలో దూతలు ఎల్లప్పుడైనని పరిశుద్ధుడు 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 అని నిత్యము పొగడుతూ ఉన్నారు మనకి దేవునికి ఉండవలసిన మొదటి పోలిక పరిశుద్ధత ఆయన మన తండ్రి ఆయన ఎంత పరిశుద్ధుడో ఆయన పరిశుద్ధతని ఆయన పిల్లలైన మనం కలిగి ఉండాలి మరి అలా పరిశుద్ధతని కలిగి ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు బైబిల్లో మనం చూద్దాం యోసేపు ఆది కాండం ముప్పై తొమ్మిదిలో పోతి ఫరింట్లో పనిచేస్తూ ఉంటాడు అక్కడ అతని యజమాని యొక్క భార్య పోతిఫర్ భార్య యోసేప్ మీద కన్ను వేస్తుంది అప్పుడు యోసేపు ఆమెతో చెప్తాడు అమ్మ ఇది భగవద్ద్రోహం కాదా తల్లి ఇలాంటి పాపానికి నేను ఎలా ఓడిగట్టగలను అని ఆ పాపం నుంచి దూరంగా పోతాడు సిరా గ్రంథం ఇరవై ఒకటి ఒకటిలో సిరాక్ చెప్తున్నాడు సర్పమునకు వలే మీరు పాపమునకు దూరముగా వెళ్ళిపోండి పాముని చూసినప్పుడు మనం ఎలా దూరంగా పారిపోతామో అది కాటు వేస్తే మనం చనిపోతామనే భయంతో అలాగే ఇలాంటి పాపానికి వ్యభిచారం అనే పాపానికి కూడా అంత దూరంగా మనం వెళ్ళాలి ఆ వ్యభిచారం అనే కొమ్ముతో సైతాన్ని పొడిచినప్పుడు ఇంకా మనం ఆత్మీయంగా శారీరకంగా జీవించలేం కాబట్టి దూరంగా వెళ్ళాలి మరియ గొరెట్టి అనే ఒక చిన్న అమ్మాయి తన పరిశుద్ధతని కాపాడుకోవడానికి ఎలా ప్రాణాలు కోల్పోయిందో మనం ఒకసారి ధ్యానిస్తాం మరియ గొరెట్టి అనే ఒక చిన్నారి పద్దెనిమిది వందల తొంభై అక్టోబర్ పదహారున ఇటలీలో జన్మిస్తుంది వాళ్ళ అమ్మ నాన్నలు చాలా నిరుపేదలు వాళ్ళ నాన్నగారు లూయి పొలాల్లో పని చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళమ్మ అసుంత ఇంట్లో పనులన్నీ చేసి ఇల్లు చక్కదిద్దుతూ పిల్లల్ని పెంచుతూ ఉంటుంది వాళ్ళు ఎంత నిరుపేదలంటే వాళ్ళ అమ్మకి పెళ్లి సమయంలో ఒక చిన్న మరియ తల్లి పటాన్ని బహుమతిగా ఇస్తారు కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో ఈ లోక విషయాల్లో పేదలైనా కూడా ప్రార్థనలో ఆత్మ విషయంలో దైవ భీతి విషయంలో చాలా సంపన్నులు తల్లి అసుంత చిన్ననాటి నుండే దైవ భీతి అనే బీజాలు పిల్లల హృదయాల్లో నాటింది సాయంకాలం అందరూ కూర్చొని కుటుంబ ప్రార్థన చేసుకునేవాళ్ళు అనమాట ఇలా ఉంటున్న సమయంలో ఈ మరియ వాళ్ళ నాన్నగారి యొక్క స్నేహితుడు సెరినెల్లి అతని యొక్క భార్య చనిపోతుంది అప్పటికి అతనికి పద్నాలుగు సంవత్సరాల కుమారుడు అలెగ్జాండర్ ఉంటాడు ఎప్పుడైతే తన స్నేహితుని యొక్క భార్య చనిపోతుందో ఈ మరియ వాళ్ళ నాన్న లూయి స్నేహితుని పరామర్శించడానికని వెళ్ళి ఆ స్నేహితుడిని కుమారుణ్ణి తన ఇంటికి తీసుకొని వస్తాడు వీళ్ళు ఉండేదే చాలా చిన్న ఇల్లు ఇటలీలో నెట్టునో అనే గ్రామంలో ఆ చిన్న ఇంట్లోనే మధ్యలో ఒక తడిక అడ్డుగోడలాగా పెట్టి ఒకవైపు సెరినెల్లి తన కుమారుడు ఉంటుండగా ఇంకోవైపు మరియ వాళ్ళ అమ్మ నాన్న వాళ్ళ పిల్లలు ఉంటుంటారు ఇలా ఉంటున్న సమయంలో మరియకి తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ నాన్న పొలంలో పనిచేస్తూ ఉంటాడు అక్కడ ఆ పొలంలో చాలా దోమలు ఉంటాయి బురద ఆ బురదలో దోమల మధ్యలో పని చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయనకి మలేరియా రోగం వస్తుంది అప్పుడు అనారోగ్యం వల్ల ఆయన మరణిస్తాడు 
వాళ్ళమ్మ ఆ సమయంలో ఏడో బిడ్డని గర్భంలో మోస్తూ ఉంటుంది మరియు పెద్ద అమ్మాయి తొమ్మిది సంవత్సరాలు ఏడుగురు బిడ్డలు ఎలా భర్త చనిపోయాడు భర్త చనిపోయినప్పుడు భర్త మృతదేహం మీద పడి అసుంత ఏడుస్తుంది పసిబిడ్డల్ని నన్ను అనాథం చేసి వెళ్ళావు నేను ఎలా బ్రతకాలి కానీ దేవుడు ఈ మరియకి ఎంత జ్ఞానాన్ని ఇస్తాడు ధైర్యాన్ని ఇస్తాడంటే తన తల్లిని ఉదారుస్తుంది అమ్మ నువ్వు ఏడోకు నాన్న చనిపోయారని ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు ఇప్పుడు ఏసు ప్రభు మనకి తండ్రిగా ఉంటారమ్మా కొన్ని రోజులు నేను పెద్ద అయిపోతాను కదా నేను పని చేస్తాను నేను నాన్నలాగా పని చేస్తానమ్మా ఇంటిని పోషిస్తాను నువ్వు ఏడోకు లే అని తల్లిని ఉదార్చి తన తల్లికి తన తల్లిలాగా అన్నం తినిపిస్తుంది ఆ తల్లికి అన్ని చేస్తుంది నిద్ర పుచ్చుతుంది ఆ తల్లి అనుకుంటుంది ఎవరు ఇదో దూత దేవుని యొక్క దూత నా కూతురు రూపంలో నాకు ఇలా సేవ చేస్తున్నాడు అని ఆ కూతురు ధైర్యాన్ని ఇస్తుంటే తల్లి ధైర్యంగా ఆ బాధని మర్చిపోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంది ఇప్పుడు తండ్రి మరణించాడు కదా ఈ మరియ ఇంటి పనులన్నీ చేస్తుంది వాళ్ళమ్మ అసుంత వెళ్ళి పొలంలో పని చేస్తూ ఉంటుంది పొద్దునే లేచి మరియు వంట చేయడం గిన్నెలు తోమడం ఇల్లు ఊడవడం బట్టలు ఉతకడం అన్ని పనులు చేస్తుంది మరియకి పన్నెండు సంవత్సరాల వయసు వచ్చినప్పుడు మరియని దివ్యస ప్రసాదం స్వీకరించడానికి అమ్మాయిని చర్చిలో అక్కడ ఫాదర్ గారు పెద్దలంతా తయారు చేస్తారు ఇంకా ఆ రోజు వస్తుంది తెల్లటి వస్త్రాలు ధరిస్తుంది పన్నెండు సంవత్సరాలు మరియ వాళ్ళమ్మ కాళ్ళు మొక్కుతుంది అమ్మ ఈరోజు ఏసు ప్రభు నా హృదయంలోకి రాబోతున్నారు కదా ఇప్పటి వరకు నేను నీ విషయంలో ఏదైనా తప్పు చేస్తే మన్నించమ్మా అని తల్లి కాళ్ళు మొక్కినప్పుడు అసుంత హృదయం కదిలిపోతుంది బిడ్డని తీసుకుని గుండెలు కత్తుకొని ఏడుస్తుంది తల్లి నువ్వేం తప్పు చేసావు నువ్వు నాకు తల్లిలాగా ఉండి ఇల్లంతా నడిపిస్తున్నావు అమ్మా ఇదిగో ఈరోజు ఏసు ప్రభు నీ హృదయంలోకి వస్తున్నారు కదా నేను నీకు ఒక చిన్న సలహా ఇవ్వను అంటుంది చెప్పమ్మా ఇప్పటి నుంచి నీ దేహం దేవుని యొక్క ఆలయంగా మారుతుంది నీ హృదయంలో ఏసు ప్రభు జీవిస్తారు కాబట్టి నీవు మరణించవలసి వచ్చిన సరే తల్లి కానీ చావైన పాపం కట్టుకోదు ఈ దేహాన్ని మళ్ళీన పరిచొద్దమ్మా ఇదొక్కటే తల్లిగా ఈరోజు నేను నీకు ఇచ్చే అమూల్యమైన సలహా కానుక అంటుంది మరియు వాళ్ళమ్మకు చెప్తుందమ్మా నేను మరణించవలసి వచ్చిన సరే కానీ నేను పాపం మాత్రం చేయను అని చెప్తుంది అప్పుడు ఆమె చర్చికి వెళ్తుంది అక్కడ దివ్య ప్రసాదాన్ని ఇస్తారు ఎప్పుడైతే ఆ గురువు గారు దేవుని యొక్క దివ్య ప్రసాదాన్ని ఆమె నాలుక మీద ఉంచుతారు ఆమె అనుకుంటుంది ఏసయ్య నీ మొదటి స్పర్శ ఎంత మధురంగా ఉంది అనుకుంటుంది ఈరోజు నేను నీకు భార్యనయ్యాను ఏసయ్య నీకు పెళ్లి కూతురునయ్యాను ఇప్పటి నుంచి నేను సంతోషపరచడానికి నీ కోసమే జీవిస్తాను ఈ జీవితం ఈ దేహం ఈ మనస్సు అంతా నీ కొరకే అని తనని ఆ పన్నెండు సంవత్సరాల చిన్నారి తనని ఏసు ప్రభుకి భార్యగా అర్పించుకుంటుంది ఏసు ప్రభుని సంతోష పెట్టడానికి ఇంట్లో తల్లికి విధేయత చూపిస్తుంది చెల్లెళ్ళకి తమ్ముళ్ళకి సాయం చేస్తుంది ఊర్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ సాయం చేస్తుంది అందరికీ సాయం చేయడం వల్ల తన లోపల ఉన్న ఏసు ప్రభుని తను సంతోష పెడుతున్నాను అనుకుంటుంది అనమాట అలా జీవిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ ఇంట్లోనే పెరుగుతున్న అలెగ్జాండర్ యొక్క కన్నులు ఆ అమ్మాయి మీద పడతాయన్నమాట అలెగ్జాండర్ కూడా కొంచెం కొంచెం పెద్దగా అవుతూ ఉంటాడు మరియు ఒంటరిగా ఉన్న సమయంలో మరియ దగ్గరికి వచ్చి పాపం చేయాలని ప్రయత్నిస్తాడు మరియ చెప్తుంది అలా చేయకూడదు అలెగ్జాండర్ అలా చేస్తే మనం నరకానికి వెళ్తామని చెప్తుంది ఆ అలెగ్జాండర్ చెప్తాడు నువ్వు అదంతా కుదరదు ఇదిగో నేను నేను ఇలా బలవంతం చేస్తున్నానని మీ అమ్మకు చెప్తే చూడు నేను చంపేస్తాను అని చెప్తాడు మరి మాత్రం చెప్తుంది మనం ప్రార్థన చేసుకోవాలి దేవుని యొక్క ఆలయం మీ దేహం అని అలెగ్జాండర్కి చెప్పి ఆయన కోసం ప్రార్థన చేస్తుంది ఇంట్లో తల్లిచ్చే డబ్బులు సరిపోవు కాబట్టి తను చిన్నగా ఇంట్లోనే పావురాలని పెంచుతూ పావురాలు గుడ్లు పెట్టిన తర్వాత ఆ గుడ్లు పావురాలని తీసుకొని పన్నెండు మైళ్ళు ఊరికి దగ్గరగా ఉన్న మార్కెట్కి వెళ్ళి ప్రతి శనివారం వెళ్ళి వాటిని అమ్మి డబ్బు తీసుకొని వచ్చి ఇంట్లో కావాల్సిన సరుకులన్నీ తల్లికి తెలియకుండా కొనేది అమ్మకి ఏ తక్కువ లేకుండా పొలానికి వెళ్తుంటే అన్నం సద్ది మూట కట్టి ఇచ్చేదన్నమాట ఒకరోజు ఇంకా వాళ్ళమ్మకి నాన్న చనిపోతారు కదా తర్వాత పాప పుడుతుంది తెరేజా అని పేరు పెడతారు చిన్న పాప ఆ పాపకి తనే ఈ పన్నెండు సంవత్సరాల మరియ తనే ఒక తల్లిలాగా స్నానం చేయిస్తుంది అనమాట ఒకరోజు అమ్మ పొలానికి వెళ్ళిన తర్వాత 
ఇంట్లో వంట అంతా చేసి గిన్నెలతో మేలు కడిగి బట్టలు ఉతికేసి చెల్లెలకి స్నానం చేయించి ఇంటి వరండాలో చెల్లెల్ని ప్రక్కన పడుకోబెట్టుకొని తన వరండాలో కూర్చొని చిరిగిపోయిన బట్టలన్నీ ఒక్కటొక్కటిగా కుడుతూ ఉంటుంది అప్పటికి దాదాపు మధ్యాహ్నం మూడు గంటల సమయం అవుతుంది తన చెల్లెళ్ళు తమ్ముళ్ళు ఇంటి ముందు వీధిలో ఉన్న ఎద్దుల బండిలో ఆడుకుంటూ ఉంటారు ఒక్కతే అలా కుట్టుకుంటూ పాటలు పాడుకుంటూ ఉంటుంది దేవుని పాటలు అకస్మాత్తుగా అలెగ్జాండర్ పొలంలో పని చేస్తూ ఉంటాడు తన తండ్రితో కలిసి అసుంత కూడా అక్కడే పనిచేస్తుంది అకస్మాత్తుగా ఆ పొలంలో నుంచి వచ్చేస్తాడు అడుగులు వేసుకుంటూ ఈ మరియ దగ్గరికి వస్తుంటాడు మరియకి అతన్ని చూడగానే భయం వేస్తుంది అప్పుడు ప్రార్థన చేసుకుంటుంది మనసులో ఏసయ్య నాకు ధైర్యం దయచే ఈ నన్ను చూస్తే నాకు భయం వేస్తుంది నన్ను కాపాడు ప్రభా నాతో నువ్వు ఉండు నాలో నువ్వు ఉన్నావు నన్ను బలపరచు ప్రభా అని ప్రార్థన చేసుకుంటూనే ఉంటుంది మరియకి దగ్గరగా వస్తాడు ప్రక్క నిలబడి ఇదిగో లోపలికి నాతో రా అని చెప్తాడు వద్దు అలెగ్జాండర్ అలా చేయకూడదు అలా చేస్తే నువ్వు నరకానికి వెళ్తావు నువ్వు నాకేం చెప్పకు నేనేం వినను అని చెప్పి ఆ అమ్మాయిని పన్నెండు సంవత్సరాల మరియని గబా గబా వంటింట్లోకి లాక్కొని పోతాడు లోపల నుంచి తలుపు గడే పెట్టేస్తాడు ఈరోజు నువ్వు నా చేతికి చిక్కావు నువ్వు కాదంటే నేను చంపేస్తాను అప్పుడు మరియ ప్రార్థన చేసుకుంటుంది దేవా నాకు ఒక్కసారి నన్ను ఎదిరించే ధైర్యం దయచే ఈరోజు మరణమో జీవము నిర్ణయించుకోవాలి ఈరోజు ఇదిగో పాపమో లేదా వేద సాక్షి మరణం ఏదో ఒకటి నిర్ణయించుకోవాలి అనుకుని ఆ అబ్బాయి దగ్గరికి వస్తూ ఉంటే చెప్తుంది అలెగ్జాండర్ ఏది ఏమైనా సరే నేను ఒప్పుకోను అని చెప్తుంది నేను ఒప్పుకోను నువ్వు నన్ను తాకడానికి వీల్లేదు నా శరీరం దేవుని యొక్క కాలే ఏసు ప్రభుత్వం నా వివాహం జరిగిపోయింది అని చెప్తుంది నువ్వు అలా ఒప్పుకోకుండా ఉంటే చూడు ఏం చేస్తాను అని వంటింట్లో అటు ఇటు చూస్తాడు ఒక కత్తి కనబడుతుంది కూరగాయలకు వస్తే చాక్ కనబడుతుంది ఆ కత్తిని తీసుకొని మరియ దగ్గరికి వచ్చేస్తాడు ఇదో నేను పొడి చేస్తాను చూడు అని మరియ దగ్గరికి వచ్చి ఆమెని నేల మీద ఇలా పడుకోబెట్టి ఆమె తల మీద చేయి పెడతాడు ఇంకొక చేతి కత్తిని పట్టుకుంటాడు ఇంకో చేతితో నేను పొడుస్తాను ఏమనుకున్నావు నువ్వు ఏమన్నా సరే నేను ఒప్పుకోను అప్పుడు కోపంతో ఆ అమ్మాయిని పొడవడం మొదలు పెడతాడు ఎంత వెర్రి కోపం వస్తుంది అలెగ్జాండర్ కంటే ఆయన ఏం చేస్తున్నాడో తెలీదు ఒప్పుకోవా ఎన్ని రోజుల నుంచి నువ్వు ఒప్పుకోకుండా నన్ను బాధ పెడుతున్నావు చూడు చూడు నేను పొడుస్తాను వద్దు అలెగ్జాండర్ నువ్వు నరకానికి వెళ్తావు అని ఆ అమ్మాయి అంటూనే ఉంటుంది ఈ అబ్బాయి పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ఆ పసి మరియ గొరెట్టి యొక్క ఆ కడుపులో పొడుస్తూ ఉంటాడు గుండెల్లో పొడుస్తాడు పద్నాలుగు సార్లు పొడుస్తాడు ఆ అమ్మాయి రక్తపు మడుగులో ఉండడం చూసి అలెగ్జాండర్ సెన్సెస్లోకి వచ్చే లోపల మరి ఆ స్పృహ తప్పి పడిపోతుంది రక్తపు మడుగులో అమ్మో అని రక్తాన్ని చూసి భయపడి కత్తి అక్కడ పడేసి తలుపు తీసుకొని పారిపోతాడు మరి ఆ రక్తపు మడుగులో ఎంతసేపు ఉందో అమ్మాయికి తెలియదు రక్తం కారి బయటికి వచ్చి చిన్న పసిపిల్ల చెల్లెలు నిద్రపోతుంది తెరేజా తెరేజా పడక తడిసి అమ్మాయి ఏడవడం మొదలు పెడుతుంది ఎంతసేపు పాప ఏడుస్తుంది ఏం చేస్తుంది మరి అని పక్కింటి వాళ్ళు చూడ్డానికి వచ్చేసరికి రక్తం బయటికి వస్తూ ఉంటుంది అయ్యయ్యో రక్తం వస్తుంది మరి ఎక్కడ ఉంది అని లోపలికి వచ్చేసరికి వంటింట్లో రక్తపు మడుగులో ఉంటుంది అమ్మో ఎంత ఘోరం జరిగిపోయింది అని ఆ అమ్మాయి మీద నీళ్లు చల్లి ఇంకా కొంతమంది పక్కింటి వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళ అమ్మని పిలుచుకుని రావడానికి పొలానికి వెళ్తారు అసంత ఘోరం జరిగిపోయింది తొందరగా ఇంటికి రా అప్పుడు మరియ తల్లి ఇంటికి వస్తుంది ఇంటికి వచ్చేసరికి మరియ చిన్నగా కొంచెం స్పృహ వచ్చి ఊ అని మూలుగుతూ ఉంటుంది రక్తపు మడుగులో ఉన్న కూతుర్ని చూసి అసంత స్పృహ తప్పి పడిపోతుంది ఎంత ఘోరం జరిగిపోయింది అప్పుడు ఆ పక్కింటి వాళ్ళు ఇరుగు పొరుగు స్త్రీలు ఆమె మీద కూడా ముఖం మీద నీళ్లు చల్లి అసంత ధైర్యం తెచ్చుకో కొంచెం లే మా లే జరగవలసింది చూడు అన్నప్పుడు అసంత స్పృహలోకి వచ్చి కూర్చుని కూతుర్ని చేతిలోకి తీసుకొని రక్త మడుగులో ఉన్న కూతుర్ని చేతిలోకి తీసుకొని అడుగుతుంది ఎవరు తల్లి నీకు ఇంత ద్రోహం చేశారు ఊర్లో నువ్వు ఎవరికి హాని చేయవు అందరికీ సహాయం చేసే నువ్వు నీకు ఎవరమ్మా ఇంత ద్రోహం చేశారు ఎవరు చేశారు తల్లి అని కూతుర్ని అడిగినప్పుడు మరియ తల్లి వైపు చూసి చెప్తుంది అలెగ్జాండర్ చేశాడమ్మా ఎందుకమ్మా నేను పాపం చేయడానికి ఒప్పుకోలేదు నువ్వు చెప్పావు కదమ్మా చనిపోవలసి వచ్చినా పర్వాలేదు కానీ నువ్వు పాపం మాత్రం చేయదు ఈ దేహం దేవుని యొక్క ఆలయం అని పరిశుద్ధతని కాపాడుకో అని చెప్పావు కదా అందుకొరకు నేను అలెగ్జాండర్తో సహకరించలేదని ఇలా చేశాడు తల్లి ఆ మాటలు కూతురు మాటలు విన్నప్పుడు ఇంకా వెక్కి వెక్కేడుస్తుంది అప్పుడు మరియని తీసుకొని ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళు అసుంత అందరూ కలిసి హాస్పిటల్కి తీసుకొని వెళ్తారు డాక్టర్స్ ఆ అమ్మాయిని చూస్తారు 
ఇంకా ఆ రోజులలో ఆ అమ్మాయికి మత్తు ఇవ్వకుండానే ఆపరేషన్ చేయాలని నిర్ణయిస్తారు వాళ్ళు ఆపరేషన్ చేయడం మొదలు పెడతారు చాలామంది డాక్టర్స్ ఇరవై నాలుగు గంటలు ఆ అమ్మాయి మీద ఆపరేషన్ చేస్తారు కానీ వాళ్ళు ఏం చేయలేకపోతారు ఎందుకంటే పద్నాలుగు సార్లు కత్తితో పొడవడం వల్ల ఆ అమ్మాయి యొక్క ఊపిరితిత్తులు డ్యామేజ్ అయిపోయినాయి లంగ్స్ డ్యామేజ్ అయిపోయినాయి హార్ట్ డ్యామేజ్ అయిపోయింది ఇంటెస్టైన్స్ డ్యామేజ్ అయ్యాయి అలాగే కిడ్నీస్ ఇంటర్నల్ ఆర్గన్స్ అన్నీ డ్యామేజ్ కావడం వల్ల డాక్టర్స్ ఎంత ప్రయత్నించినా కూడా ఏం చేయలేకపోతారు ఇరవై నాలుగు గంటలు కష్టపడతారు అది జులై ఏడో తారీఖు మరి ఆ రెండోసారి దివస ప్రసాదాన్ని స్వీకరించాలని ఎదురు చూస్తూ ఉందన్నమాట ఆరు నెలల తర్వాతనే దివస ప్రసాదాన్ని ఇస్తారు ఎదురు చూస్తూ ఉంది కానీ ఇది జరిగిపోయింది హాస్పిటల్లో అలా ఉన్నప్పుడు డాక్టర్స్ మేమేం చేయలేమని చెప్పినప్పుడు ఇంకా అమ్మాయి కన్ఫెషన్ చేయాలి పాప సంకీర్తన చేయాలి అని ఫాదర్ని పిలిపిస్తారు అక్కడికి ప్రీస్ట్ వచ్చినప్పుడు మరియ కన్ఫెషన్ చేస్తుంది ప్రీస్ట్ ఆ అమ్మాయిని ఒక మాట అడుగుతారు మరియా నేను నిన్న ఒక మాట అడగనా అడగండి ఫాదర్ అంటుంది మరియ బలహీనమైన స్వరంతో అమ్మ ఏసు ప్రభు కొరకు అలెగ్జాండర్ని మన్నిస్తావా తల్లి అప్పుడు మరియ అంటుంది ఫాదర్ నేను అలెగ్జాండర్ని మన్నించడమే కాదు పరలోకానికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏసు ప్రభుని మొదటగా నేనేం అడుగుతానంటే అలెగ్జాండర్ నాతో పాటు పరలోకంలో ఉండాలని అడుగుతాను ఫాదర్ మేమిద్దరం ఒకే ఇంట్లో పెరిగాం ఫాదర్ పరలోకంలో కూడా ఇద్దరం కలిసి ఉండాలని అలెగ్జాండర్ కోసం ప్రార్థన చేస్తాను ఫాదర్ రెండు చేతులు జోడించి పన్నెండు సంవత్సరాల అమ్మాయికి నమస్కారం చేస్తారు తల్లి నీవు సిలువలో వేలాడుతున్న ఏసు ప్రభుని జ్ఞాపకం తెస్తున్నావు అమ్మా ఆయన మరణిస్తూ తనను హింసించిన వాళ్ళ కోసం ప్రార్థన చేశాడు ఇప్పుడు నువ్వు కూడా మరణ పడక మీద అలెగ్జాండర్ నీతో ఉండాలని ప్రార్థన చేస్తున్నావా తల్లి అని చేతులు జోడిస్తారు ఆ మాటలు విన్న మరియ తల్లి అసుంత మంచం చుట్టూ ఉన్నటువంటి అందరూ ఏడుస్తారు అసుంత ఒక్కసారి గుండెలు పగిలేలాగా ఏడుస్తుంటే మరియ బలహీనమైన స్వరంతో మెల్లగా తల తిప్పి అమ్మ వైపు చూసి చెప్తుంది అమ్మ ఏడొక్క అమ్మ నాకేం కాదు చూడు నేను బాగున్నాను కదా అని చెప్తూనే ఉంటుంది అమ్మాయి కళ్ళు మూసుకొని పోతాయి ఆ అమ్మాయి యొక్క ఆత్మ దేవుని యొక్క ఒడిలోనికి చేర్చబడుతుంది మరియ చనిపోతుంది అప్పుడు ఆ అమ్మాయి మృతదేహాన్ని ఇంటికి తీసుకొని వెళ్తారు తల్లి ఇరుగు పొరుగు స్త్రీలు ఆ అమ్మాయికి స్నానం చేపిస్తూ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు తల్లి తనని సరిగ్గా చూస్తుంది కూతుర్ని పద్నాలుగు చోట్ల శరీరంలో బొప్పలు కడతాయన్నమాట నల్లగా ఎక్కడెక్కడ కత్తి గాట్లు ఉంటాయో చిన్న అమ్మాయి అందమైన అమ్మాయి బంగారంలాగా మెరిసే అమ్మాయి పద్నాలుగు చోట్ల ఆ రక్తం బొప్పి కట్టి ఉండడం వల్ల పద్నాలుగు గాయాలు అవుతాయి తల్లి ఆ గాయాల్ని చూసి కూతుర్ని చూ తలంచుకొని ఏడుస్తుంది ఈ పసి ప్రాణం ఎట్లా తట్టుకుందో పద్నాలుగు సార్లు ఇలా పొడుస్తున్నప్పుడు ఎలా నా కూతురు తట్టుకుందో అని వాళ్ళమ్మ చాలా ఏడుస్తుంది నాకు ఇచ్చిన మాట కొరకు పరిశుద్ధతని కాపాడుకో అమ్మ అని చెప్తే ప్రాణాన్ని కోల్పోయింది నా బిడ్డ అని తల్లి ఏడుస్తుంది ఆ తర్వాత తల్లి ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళందరూ కూడా ఆ అమ్మాయిని సమాధి చేస్తారు అలెగ్జాండర్ నవ్వుతే పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు అలెగ్జాండర్ని యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష వేస్తారు ఆ అబ్బాయి చెరసాల్లో ఉన్నప్పుడు మరియు కళల్లో అందమైనటువంటి ఒక దూతలాగా తెల్లటి గౌన్ ధరించి అలెగ్జాండర్కి కళల్లో కనిపించేదంట కనిపించే అలెగ్జాండర్ చూడు నేను పరలోకంలో ఉన్నాను నేను నీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను అలెగ్జాండర్ నువ్వు చెరసాల నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత చక్కగా జీవించు యేసు ప్రభుకి సాక్ష్యంగా జీవించు చెరసాల్లో కూడా అధికారులకి లోబడి ఉండు నీ మీద నా కోపం లేదు కదా అని ఆ అమ్మాయి చెప్పినప్పుడు అలెగ్జాండర్ ఆ నిద్రలో నుంచి లేచి చాలా ఏడుస్తుండేవాడు చివరికి ఆ యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష అయిపోతుంది అలెగ్జాండర్కి విడుదల కలుగుతుంది అలెగ్జాండర్ చెరసాల నుంచి వచ్చిన రోజు క్రిస్మస్ రోజు సరాసరి మరియ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తాడు మరియ తల్లి అసుంత కాళ్ళ మీద పడతాడు అమ్మా నన్ను క్షమించు తల్లి పసి బిడ్డని నీ బిడ్డని 
నేనే పద్నాలుగు సార్లు పొడిచి చంపాను అప్పుడు అసంత అంటుంది ఇదో నా కూతురే నేను మన్నించింది బాబు నేను మన్నించకపోవడానికి నేనెవరు అని చెప్తుంది చెప్పి నీవు కూడా నా కొడుకుతో సమానం అని చెప్పి అలెగ్జాండర్ని ముద్దు పెట్టుకుంటుంది తర్వాత అందరూ కలిసి చర్చికి వెళ్తారు క్రిస్మస్ రోజున ఆ ప్రార్థన అయిపోయిన తర్వాత అలెగ్జాండర్ ఫాదర్ని అడిగి పోడియం దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్తాడు నేను ఒక పసిబిడ్డని హత్య చేశాను ఒక అమాయకురాలని హత్య చేశాను దయచేసి నన్ను మన్నించండి అని కన్నీటితో చేతులు జోడించి అందరినీ కూడా ఆయన క్షమాపణ అడుగుతాడు అప్పుడు అందరూ కూడా ఆయన చూసి ఏడుస్తారు తన పరిశుద్ధతని కాపాడుకోవడానికి రక్తపు మడుగులో మరియ ఎలా కొట్టుకుందో నాకు ఇంకా జ్ఞాపకం వస్తుంది ఆ రక్తపు మడుగులో మరియ నా కోసం చేసిన ప్రార్థన జ్ఞాపకం వస్తుంది అని అలెగ్జాండర్ ఆ చర్చిలో చెప్తాడు ఆ తర్వాత కపూచిన్ ఫాదర్స్ దగ్గరికి ఆయన వెళ్ళి అక్కడ రోగులకి సేవ చేస్తూ తన యొక్క పాపానికి ప్రాయచ్చితం చేసుకుంటాడు మరి అని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఒక్కొక్క రోగికి సేవ చేస్తూ ఆ సేవని ఏస్ ప్రభుకి సమర్పిస్తూ ఆయన పరిశుద్ధ జీవితాన్ని జీవిస్తూ ఉంటాడు ఆయనను చూసి అనేకులు ఒక్క పసిపిల్ల మరియ ఈ బిడ్డను ఎలా మార్చింది అనుకుంటారు ఆ తర్వాత పాపగారు అమ్మాయికి పునీత పట్టం కడతారు ఆ సమయంలో తల్లి బ్రతికే ఉంటుంది సాధారణంగా పునీత పట్టం కట్టే నాటికి తల్లిదండ్రులు కానీ తోడబుట్టిన వాళ్ళు కానీ జీవించరు కానీ మరి విషయంలో పాపగారు ఆమెకి పునీత పట్టం కట్టేటప్పుడు ఆమె తల్లి తోడబుట్టిన వాళ్ళు తమ్ముళ్ళు చెల్లెళ్ళు ఉంటారు రోమ్లో సెంట్ పీటర్ చర్చ్లో జరుగుతుంది ఈ యొక్క పునీత పట్టం కట్టే సాంగ్యం అది ఎంతమంది వస్తారు రోమ్కి అని అంటే చర్చిలో చేయలేక సెంట్ పీటర్ చర్చిలో సెంట్ పీటర్ ఆవరణలో చేస్తారు తన తల్లి తన యొక్క తమ్ముళ్ళు చెల్లెళ్ళు అలాగే అలెగ్జాండర్ కూడా ఆ యొక్క ఆ పునీత పట్టం కట్టేటటువంటి ఆ కార్యక్రమంలో ప్రార్థనలో పాల్గొంటారు అప్పుడు వేలాది మందిని ఉద్దేశించి పాపగారు చెప్తారు మరి ఆ బలహీనురాలని మీరు అనుకోకూడదు ఆమె షీఈ్ ఎ సెయింట్ ఫర్ సెలిబసీ ట్వంటీ ఎత్ సెంచరీలో కన్యత్వాన్ని కాపాడుకోవడానికి మరణించినటువంటి పునీతురాలు బలహీనురాలు కాదు ఆమె హృదయంలో ఆత్మలో ఎంతో బలవంతురాలు కాబట్టే పాపాన్ని ప్రతిఘటించింది పరిశుద్ధత కోసం ప్రాణాలు ఇచ్చినటువంటి వేద సాక్షి హత సాక్షి మరియ తరతరాలుగా అనేక మంది యవనస్తులకి ఆమె ఒక మాదిరిగా నిలిచిపోయింది a saint for celibacy and she is so strong in her heart that she was prepared to die in order to protect her virginity ani ammai ni gurinchi paapu garu saaksham istharu kabatti andaru yavanasthulaki mariya oka aadarsha prayanga nilichipoyindi pranam poyina paraledu kaani kanyatvanni kolpokudadu ani ఆ అమ్మాయి తన ప్రాణానికి తెగించి కన్యత్వాన్ని కాపాడుకుంది ఎందుకంటే పరిశుద్ధమైన పాత్రలో ఏసు ప్రభు ఉంటారు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఉంటారు తన దేహాన్ని పరిశుద్ధమైన పాత్రగా ప్రభుకి సమర్పించింది ఆ ప్రభు ఆమె హృదయంలో ఉన్నారు కాబట్టి ఆమె దేహాన్ని ఎవరు తాకకూడదు అనుకుంది కనుకనే పునీత పౌలు రోమా పన్నెండు ఒకటిలో చెప్తున్నాడు ప్రియులారా పరిశుద్ధముగా దేవునికి ప్రేమైన యాగంగా మీ దేహాన్ని దేవునికి అర్పించండి అదే నిజమైన ఆరాధన మరి చూడండి మనం ఒక ఇంట్లో ఉండాలంటే ఆ ఇల్లు చక్కగా నీటుగా శుభ్రంగా ఉండాలని కోరుకుంటాం అప్పుడే మనం ఉండగలుగుతాం అలాగే పక్షులు గూళ్ళలో ఉండాలంటే ఆ గూళ్ళు నివాస యోగ్యంగా ఉండాలని పక్షులు కోరుకుంటాయి అలాగే పరిశుద్ధ ఆత్మదేవుడు మన దేహాన్ని ఆయన పరిశుద్ధంగా ఉండాలి అది ఆయన యొక్క ఇల్లు మన దేహం పరిశుద్ధాత్మ ఇల్లు కాబట్టి అది పరిశుద్ధంగా ఉండాలి అని ఆయన కోరుకుంటాడు అపరిశుద్ధమైన దాంట్లో ఆయన ఉండలేడు కాబట్టి ఆయనని విచారంన ముంచి బాధ కలిగించే ఏ పని మనం చేయకుండా పరిశుద్ధమైన ఆలయంగా దేవునికి మనల్ని అర్పించుకుందాం యవనస్తులందరూ కూడా పునీత మరేక రెట్టిని మీ ఆదర్శంగా తీసుకొని పరిశుద్ధంగా జీవించండి అప్పుడు మీరు అన్ని విషయాల్లో జయాన్ని పొందుతారు బికాస్ 
ప్యూరిటీ ఈజ్ పవర్ ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిలోక తండ్రి పరిశుద్ధుడైన దేవ మీ దేవుడు పరిశుద్ధుడైనట్లే మీరును పరిశుద్ధులై ఉండండి అంటున్నారు ఆయన పరిశుద్ధుడైన మిమ్మల్ని ఈ పరిశుద్ధ నేత్రాలతో చూడ్డానికి మీ పరిశుద్ధ వస్త్రంతో మమ్మల్ని కప్పండి ప్రభు మరి ఒక రెట్టి పరిశుద్ధతని కాపాడుకోవడానికి తనలో నివసిస్తున్న మీకు ఎలాంటి హాని కలగకుండా ఉండడానికి ప్రాణం పోయినా సరే కన్యత్వాన్ని కాపాడుకొని మీ కొరకు వేద సాక్షిగా హత సాక్షిగా బిడ్డ మరణించింది ఆ మరే కొరటిని ఆదర్శంగా తీసుకొని యవనస్తులందరూ కన్యత్వాన్ని కాపాడుకునే కృపని దయచేయండి అనేక రకమైన శోధనల నుంచి నైన ఇదో టీవీలు సెల్ ఫోన్స్ అని అయ్యా ఇదో ఇంటర్నెట్ అని రకరకాలుగా రాక్ మ్యూజిక్ అని ఎన్నో శోధనలు వస్తుండగా ప్రతి శోధనల నుంచి బిడ్డల్ని కాపాడండి పరిశుద్ధ వస్త్రంతో కప్పండి ప్రభు మీ చేతిలో మంచి పాత్రలుగా వాడబడే కృపని దయచేయండి యోసేపు ఎలా పాప నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోయాడు నైన దానియలు ఎలా దినానికి మూడు సార్లు ప్రార్థించాడు అలాగే ముఖ్యంగా మరియ గొరెట్టిలాగా పరిశుద్ధంగా జీవించే కృపని మా యవనస్తులకి దయచేయమని పరిశుద్ధుడైన దేవ ఏసు నామల్ని అడుగుతున్నాను తండ్రి ఆమె దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించుదురుగాక For more information, please contact us. Our address, Mrs. Jacinta Rani, 214 Pavani Estates, near St. Antony's High School, Himayat Nagar, Street No. 8, Hyderabad 29, Andhra Pradesh. Our phone numbers, 040-666-6202. Our cell number, 98-6202. Four eight zero two four six four zero.